По поступкам видно, как тебя ценят. По звонкам, как в тебе нуждаются. И только время показывает, кому ты дорог. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 15 февраля. Поехали! День памяти россиян, исполнявший служебный долг за пределами Отечества. Международный день детей, больных раком. Среди дня Господня у восточных христиан. День государственности Сербии и День национального флага Канады. Есть еще необычные праздники. День, когда ты абсолютно счастлив. День признания в своих грехах. И день поиска своей заначки в ночи. Берлинский международный кинофестиваль Берлиналия и Бернский карнавал. А в народном календаре Средине Господня. Именины в этот день отмечают только Василий. Мы его и поздравляем. Но в этот день в истории тоже есть знаменательные события. В 1764 году французами основан Сент-Луис. В 1895 году день рождения Российской Академии музыки имени Гнесиных. А в 1903 году выпущен первый плюшевый мишка. В 1919 году день рождения Большого драматического театра имени Горького. В 1947 году в СССР были запрещены браки между советскими гражданами и иностранными. В 1931 году в Челябинске изготовлен первый гусеничный трактор. В 1984 году во Франции вышел фильм «Эммануэль 4». Все мы его смотрели. В 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. В 2000 году в Сеуле состоялось массовое бракосочетание, в котором приняли участие 4000 пар. Рекорд по количеству брачующихся был установлен в 1997 году, когда 30 тысяч пар одновременно сказали друг другу «да» в Вашингтоне. И в 2013 году над Челябинском прилетел метеорит. И родились в этот день. В 1564 году Галилео Галилей, итальянский ученый-физик и астроном. В 1710 году Людовик XV, король Франции. В 1786 году Мария Романова, великая русская княжна. В 1798 году Михаил Нарышкин, русский дворянин, декабрист. В 1823 году Ли Хунч Жан, китайский сановник. В 1862 году Савва Морозов. Российский предприниматель, меценат. В 1866 году Паоло Трубецкой. Итальянский скульптор русского происхождения. В 1882 году Джон Берримор. Американский актер театра и кино. В 1906 году Муса Джалиль. Татарский и советский поэт, герой Советского Союза. В 1909 году Николай Рыленков. Русский поэт, прозаик. В 1923 году Елена Боннер. Советский и российский правозащитник, публицист, общественный деятель. В 1942 году Нонна Терентьева. Советская и российская актриса театра и кино. В 1944 году Джухар Дудаев. Чеченский политик, государственный деятель. Бывает просто молчишь, а тебя уже неправильно поняли. На сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, если хотите первыми узнать о праздниках. Не забывайте ставить лайки. И всем пока!